Y en el debate, hablemos claro de Telepacífico, los candidatos a la gobernación del Valle expusieron sus principales propuestas. Precisamente, 90 Minutos indagó sobre su posición frente al cese al fuego bilateral entre el gobierno y las disidencias de las FARC. Para Santiago Castro, con el cese al fuego bilateral, lo único que hace el gobierno es dejar atadas de pies y manos a la fuerza pública. Tienen a municipios como Jamundí, como Tuluá, completamente sitiados, haciendo ocupación territorial. Entonces, por el cese al fuego, las Fuerzas Armadas no se pueden mover, ellos siguen controlando el territorio en una época tan crítica como las semanas de la jornada preelectoral. Mientras tanto, para Fernández Lozano es importante que se dialogue entre las partes en conflicto para evitar más derramamiento de sangre. Y la paz tiene indiscutiblemente el tema del de diálogo, el tema de los sometimientos y el tema de la confrontación. Nosotros preferimos el diálogo y avalamos 100% que se hable, que se dialogue para que ojalá se cesen las armas y florezca la vida. Oscar Gamboa cree que aunque se debe buscar la paz, el Estado no puede bajar la guardia. Lamentablemente algunos delincuentes y terroristas no valoran y no quieren la paz y aprovechan esa generosidad de la oferta del Estado y de la ciudadanía para construir la paz, para abusar y seguir cometiendo sus fechorías y, cri y crímenes. Por lo tanto, hay que buscar la paz, pero hay que ejercer con contundencia la autoridad. Mientras tanto, Tulio Gómez piensa que es prioridad buscar una paz duradera para que no pase lo que está sucediendo en estos momentos entre israelíes y palestinos. Ahí tenemos el ejemplo de, de, de Israel y Palestina o el grupo Hamas. Una guerra que nunca va a terminar y pasarán mil años y no terminará esa guerra. Porque es que a sangre y fuego nada se soluciona. Se matan los padres, vienen los hijos, vienen los nietos. Eh, lo, lo ideal es llegar a una, a una paz, a unos acuerdos y que ambas partes se dan. El próximo debate será este jueves en los estudios de Telepacífico con los candidatos a la Alcaldía de Cali.